。Hello， 大家好，我是阿桃，今天给大家分享一道丝瓜不一样的新做法。这样炒出来的丝瓜嫩滑爽口，颜色翠绿不花黄，特别的入味好吃。下面跟着我的视频一起来了解一下我是怎样制作的吧。首先要准备两根新鲜的丝瓜，丝瓜上面还带着花瓣。看着非常的新鲜，首先将丝瓜去头去尾，然后准备一个刮皮器，把丝瓜的外皮刮掉不要。丝瓜的营养价值比较高，也是大家非常喜爱的一道菜。想要把丝瓜做得好吃，还是有技巧的。今天我就把最简单的方法分享给大家。丝瓜的外皮刮掉之后，清洗一下，然后将它切成滚刀块。相信大家在炒丝瓜的时候，炒出来不是出水就是花黄。其实你少做了两步，如果多做两步的话，也能做出酒店的味道。丝瓜全部切好之后，装入大一点的碗中，然后往丝瓜里面加入一勺食用盐，再倒满一大碗清水。将丝瓜简单的清洗一下，加点食盐能让丝瓜清洗的更加的干净，而且还能防止丝瓜氧化变黑。抓拌均匀之后，浸泡十分钟左右。接下来准备一块五花肉，把五花肉先切成薄片，也不要切得太薄，大概切成一厘米的厚片就可以了。五花肉切好之后，再改刀切成小块。炒丝瓜的时候加点五花肉，炒出来特别的香。五花肉切好之后，装入碗中备用。再准备一些大蒜子，切成薄片。片切好之后，直接剁成蒜末。蒜末剁好之后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成片，然后改刀切成丝，再切成姜末。姜末切好之后，装入碗中备用。准备几个小米椒，切成小圈。切好之后和姜蒜末放在一起。现在我们的丝瓜浸泡好了，用手简单的给它清洗一下，我们的丝瓜的颜色也没有变。然后将丝瓜矿水捞出来，放到大一点的碗中备用。接下来往丝瓜里面加入一点食用油。然后用筷子将丝瓜搅拌均匀，让每一块丝瓜都能裹上一层薄薄的食用油，锁住丝瓜中的水分，丝瓜全部搅拌成像这样子就可以了。然后把丝瓜放到准备好的蒸锅里面，用筷子将它整理一下，把丝瓜给它整理平整。整理好之后，再盖上盖子，把小火改成大火，水开后蒸两分钟左右。两分钟的时间到了，打开盖子看一下。现在我们的丝瓜已经蒸熟了，翠绿翠绿的颜色非常的漂亮。然后快速的将丝瓜用铲子铲出来，放到大碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把切好的五花肉放入锅中，开成小火，快速的翻炒，把五花肉炒熟炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持。把五花肉炒出多余的油脂。把五花肉炒至变色，炒成焦黄的时候
，把姜上帽小米辣放入锅中，快速的翻炒均匀，把姜上帽炒出蒜香味，也把它炒出辣味来。全部炒出香味之后，再把丝瓜也加进来。炒丝瓜的时候要开大火翻炒，如果是开小火翻炒的话，丝瓜它是比较容易出水的，那样炒出来的丝瓜发黄又发黑，而且还会出大量的水。所以我们炒丝瓜的时候一定要开大火翻炒。丝瓜炒香之后，再把调好的料汁也加进来，继续开大火快速的翻炒，把丝瓜炒汁入味。现在我们可以清楚的看得到，炒出来的丝瓜一点都没有出水，而且颜色也没有变。继续快速的翻炒均匀，差不多就可以出锅了。一道非常好吃又入味的丝瓜就这样做好了，将它盛出来装入碗中就可以美美的享用了。这样做出来的丝瓜嫩滑爽口，而且不出水不发黄，吃起来的口感也非常的脆。主要是做法还非常的简单，只要你掌握了这两个小技巧，也能让你做出酒店的味道。现在天气越来越热的时候，做上这么一盘，真的是特别的下饭。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。